আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে সরল রেখার ক্লাসে আজকে আমরা খুবই সুন্দর একটা টপিক দেখব সেটা হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্কে দুইটি পয়েন্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় এই টপিকটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সব বইতে নাই এটা কেতাব স্যারের বইতে আছে এবং আরো দু তিনটা বইতে আছে সো আমরা টপিকটা দেখব সো প্রথমে টপিকটা দেখার আগে আমি তোমাকে একটু পরিচিত করাই দিই এখানে আসলে কি দেওয়া থাকবে এবং তোমাকে কি বের করতে হবে তোমাকে ধরো এখন আমাকে বের করতে হবে এখান থেকে এই যে পি আর কিউ এর মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা আছে এই ডিস্টেন্সটা কত হবে আমরা আয়তাকার কাটতে সে স্থানাঙ্ক দিয়ে ডিস্টেন্স বের করতে পারি রুটো বার বুঝ দৈর অন্তরফল স্কোয়ার প্লাস কোটি দৈর অন্তরফল স্কোয়ার বাট পোলার স্থানাঙ্ক দিয়ে দূরত্ব কেমনে বের করে ওইটাই আমরা আজকে দেখব সো এটা দেখার আগে আমাদের একটা ছোট্ট একটা বেসিক জানা লাগবে সবাই একটা কাজ করবা একটা বেসিক বক্স দাও সবাই একটা विपरीत को नाम दिल विपरीत को बी नाम दिल सी বিপরীত কোনটাকে আমি বড় হাতের সি নাম দিলাম তোমরা কি সবাই কসাইন ফর্মুলার নাম শুনছো যদি নাম না শোনো কোনো সমস্যা নাই জাস্ট কসাইন ফর্মুলাটা দেখো এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস চিকুন মিটে দেখবো যদি আমি তুমি তোমাকে বলি এখান থেকে তুমি কস এ বের করো অর্থাৎ এ অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি কজের সাথে নাও তখন এটার ফর্মুলাটা কি হবে দেখো আমাদের যে এ অ্যাঙ্গেলটা আছে এই এ অ্যাঙ্গেলটা কোন কোন বাহুর সাথে সম্পর্কিত আমাদের বি আর সি থেকে এটা উৎপন্ন হয়েছে বি আর সি থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাহলে তাদের বর্গের যোগফল অর্থাৎ বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার কোন বাহু এটার বিপরীতে আছে এ বাহুটা তার বিপরীতে আছে মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু যাদের থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের গুণফল টু ইন্টু বি সি ওকে এটা হচ্ছে কজ এ ঠিক সেম ভাবে তোমাকে যদি আমি বের করতে বলি এখান থেকে কজ বি বের করো তাহলে দেখো বি কোনটা উৎপন্ন হয়েছে এ এবং সি থেকে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস কোনটা বিপরীত আছে বি তাহলে বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়াইস এ সি এটা হচ্ছে কস বি সমান আসবে এরপরে ভাইয়া এরপরে যদি তোমাকে বলি এখান থেকে তুমি কস সি সমান বের করো কস সি সমান বের করো তাহলে কস সি সমান কত আসবে কস সি সমান আসবে সি কোনটা কিসে কিসে উৎপন্ন হয়েছে বি আর এ থেকে উৎপন্ন হয়েছে না তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কোনটা বিপরীতে সি বিপরীতে সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়াইজ এ বি এটা হচ্ছে কস সি সমান আসবে ফাইন তা এইভাবে হচ্ছে আমরা কসাইন ফর্মুলাটা ইউজ করি এই ফর্মুলাটাকে বলা হয় কসাইন ফর্মুলা কসাইন ফর্মুলা আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে কাজে লাগবে এই কনসেপ্টে আসো আমরা কেমনে আসলে বের করব ওইটা একটু দেখি তার আগে ওয়ার্কিং ফর্মুলাটা দেখো অর্থাৎ কোন ফর্মুলাটা দিয়ে তোমরা এখানে কাজগুলো করবা যেটাকে আমরা ওয়ার্কিং ফর্মুলা বলবো ওয়ার্কিং ফর্মুলা ওয়ার্কিং ফর্মুলা ওয়ার্কিং ফর্মুলাটা হবে রুট ওভার রুট ওভার আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস টুয়াইস আর ওয়ান আর টু কস কেমনে আসে দেখো আচ্ছা এখানে যে ত্রিভুজটা গঠন তুমি গঠন করতেছ দেখো মূল বিন্দুর সাথে মূল বিন্দু মানে হচ্ছে জিরো জিরো বিন্দু তাহলে আমাদের ত্রিভুজটা হচ্ছে ও কিউপি 
এখন এই যে ও কিউ পিও থ্রি ও কিউ পি ত্রিভুজটা এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা কত দেখো আমাদের কিউ বিন্দুর ব্যাকট্রাঙ্গল হচ্ছে টিটা টু কিউ বিন্দুর ব্যাকট্রাঙ্গল হচ্ছে টিটা ওয়ান অর্থাৎ এক সক্ষের এরা ধন দিকের সাথে একটা টিটা ওয়ান কোন তৈরি করছে একটা টিটা টু কোন তৈরি করছে সো আমি যদি এখান থেকে মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এটা যদি নিই তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে টিটা টু মাইনাস টিটা ওয়ান টিটা টু মাইনাস কত টিটা ওয়ান না ভাইয়া সো আমাদের কোন দূরত্বটা দরকার পি কিউ দূরত্বটা দরকার এটাকে আমি ডি নাম দিলাম ধরো এই ডিসটেন্সটাকে আমি ডি নাম দিলাম এখন তুমি এই জায়গায় ত্রিভুজ ও পি কিউ এ ও পি কিউ এ তুমি কি এটা লিখতে পারো না কস তুমি যদি এই টিটা টু মাইনাস টিটা ওয়ান নাও তাহলে কস টিটা টু টিটা টু মাইনাস টিটা ওয়ান এই অ্যাঙ্গেলটা উৎপন্ন হয়েছে কার কার থেকে আর ওয়ান এবং আর টু থেকে রাইট আর ওয়ান এবং আর টু থেকে তাহলে আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার মাইনাস কোনটা বি পড়িতে ডি বি পড়িতে মাইনাস ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু আর ওয়ান আর টু টু ইন্টু আর ওয়ান আর টু তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো টু আর ওয়ান আর টু কস টিঠা টু মাইনাস টিঠা ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার মাইনাস ডি স্কোয়ার সুতরাং ডি ইকুয়ালস টু হবে রুট ওভার আর ওয়ান স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার মাইনাস টু আর ওয়ান আর টু কস টিটা টু মাইনাস টিটা ওয়ান ওকে এটাই হবে আমাদের ডিস্টেন্সটা ডিস্টেন্সটা হবে এটাই আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল রাখবা এখানে কিন্তু আমি নেগেটিভ সাইন ইউজ করি নাই ডিস্টেন্স বের করার সময় কেন ইউজ করি নাই কারণ ডিস্টেন্স কখনো নেগেটিভ হবে না এই জন্য যখন আমরা রুট নিছি তখন জাস্ট প্লাস ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করছি ওকে ভাইয়া তো আবার বলতেছে এখানে আর ওয়ানের পরিচয় কি প্রথম বিন্দুর মডিউলাস টিটা ওয়ানের পরিচয় কি প্রথম বিন্দুর ব্যাক্টর অ্যাঙ্গেল আর টু এর পরিচয় কি প্রথম বিন্দুর দ্বিতীয় বিন্দুর মডিউলাস এবং টিটা টু হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দুর ব্যাক্টর অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা আমরা কেমনে অ্যাপ্লাই করব ওইটার জন্য একটা এক্সাম্পল দেখি একটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাদের আসো ধরো আমি তোমাকে একটা বিন্দু দিলাম পি টু কমা এটার ব্যাকটর অ্যাঙ্গেল দিলাম পাই বাই থ্রি ওকে আর একটা আর একটা দিলাম কিউ এটা হচ্ছে দিলাম রুট থ্রি কমা পাই বাই সিক্স পাই বাই সিক্স দিলাম এখন তোমাকে বের করতে বললাম পি কিউ ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ তুমি এটাকে কাটতে শিখতে না গিয়ে ডিরেক্টলি পোলার দিয়ে হচ্ছে দূরত্ব বের করতে পারবা তাহলে পি কিউ কত হবে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস রুট থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু রুট থ্রি কস কস পাই বাই থ্রি মাইনাস পাই বাই সিক্স অনেকে মনে করতে পারো ভাইয়া এখান থেকে তো আপনি কস টিঠা টু মাইনাস টিঠা ওয়ান লিখছিলেন আমি এটা লিখছিলাম না ফর্মুলাতে কস টিঠা টু মাইনাস টিঠা ওয়ান লিখছিলাম না समान चले जाए कस पाई सिक्स आसमेटली पा रुट ओवर फोर प्लस थ्री प्लस फोर रुट थ्री इंटू पोलार स्थाना দুইটা পয়েন্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করে ফেলতে পারে এই কনসেপ্টটা খুবই সহজ এবং খুবই স্ট্রংলি অ্যাপ্লাই করা যায় আমাদের আয়তকার কাটতে সে স্থানকে কনভার্ট না করে ডিরেক্টলি পোলার দিয়ে হচ্ছে দূরত্বটা বের করি আর কি ঠিক আছে ভাইয়া তো সবাই সুন্দর কনসেপ্ট একটু দেখবো ভালো মতো আর না বুঝলে আমি তো আছি সবাই ভালো থাকো আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ টাটা সেই